Olha só, na tela temos alguns verbos regulares, certo? Uhum. Aí, aqui na parte de cima tem assim, a letra D, a letra T e o ID, tá? Mas isso aqui refere-se a D sound, T sound e ID sound. Tudo isso refere-se a som, não é letra, certo? Uhum. Então é o seguinte, por que, que eu estou colocando... Eu vou botar assim. Isso, Giovanni Lima. Por que, que eu estou colocando isso aqui? Porque é o seguinte, um dos maiores, ou talvez o maior erro de quem aprende inglês, quem não é nativo e aprendeu a língua, é justamente a pronúncia dos verbos regulares no passado. A tendência natural é fazer o quê? Como o passado é assim para todo mundo? Isso. Qual é a tendência disso aqui? Esse aqui tem que dobrar, depois eu vou apagar de novo, tá? Uhum. O que, que é a tendência? Bom, se eu falo... Eu vou botar ele aqui abaixo. Se eu falo no presente, eu, esse aqui eu falo... Isso é pronúncia, tá? Play é uma lógica que para nós, brasileiros e principalmente gaúchos, né? Que o gaúcho vê uma, vê uma letra, bota a sílaba, né? Uhum. Ele vai falar o quê? Play. Isso aí. E aí, então, nós temos aqui play at. E isso é tão grave que tem vídeos assim. Tu vê vídeo de um professor londrino, daí ele, daí ele fala assim. Ah, um dos maiores erros do, do, dos estudantes que vêm de outros países que estão aprendendo a língua é que eles colocam sílaba no passado em verbos regulares. E meus alunos brasileiros são os que... Tipo assim, é um erro mundial... Né? Óbvio de quem não nasceu falando a língua deles. E os brasileiros, então, né? a gente vai na cisar P, certo? P é uma sílaba para nós, né? Brasileiro, é, gaúcho vê uma, 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 uma letra, é sílaba. Pode, pode cuidar, tá? Então, o que acontece? Ele sempre fala, aí tu vê um vídeo de um canadense, bra, principal erro, um dos principais erros é colocar verbo onde não tem. E meus alunos brasileiros, eles, eles sempre... Menciono que os brasileiros são os que mais cometem esse erro, tá? Essa aqui é uma das mais clássicas, né? Work, Work daí ontem, I... O que, que vai fazer aqui? Worked. Pra matar, né? Mas enfim, é, esse é o tal do erro, tá? Bom, inclusive eu já encontrei várias pessoas que chegam até mim e falam assim, Giovanni, eu quero fazer só conversação. Por quê? Não, eu já fiz até o Advanced. Daí, quando eu, quando eu escuto o Advanced, daí eu digo, tá. Por quê? Até eu vou colocar... Ó. Advanced. Eu vou botar uma... Tentar botar uma... Advanced. Advanced. Essa... Deixa eu só tirar o D, obviamente, né? Essa é a pronúncia do, do presente, da base. Advanced. Então, no passado, eu só boto isso aqui de pronúncia. Advanced. Advanced. Não tem sílaba. É advance, né? É advance. Mesmo que alguém pronuncie com a advance, advanced, tá? Essa é a mais clássica. Assim. Ah, eu já fiz o advanced. Daí eu já sei. É. Bom, como é que surgiu? Como é que tem? A, da onde surgiu esse d sound, t sound e id sound? Bom, é assim. Eles dividiram os verbos em dois grupos. Voiced que para nós quer dizer isso. Olha só, até o voice, né, que é a voz, quando coloca o D, voiced. não é voiced, é voiced. Voice. Certo? A pronúncia desse cara aqui, já vou aproveitar, é assim. Certo? E aí, quando bota ele no passado, voiced. Não é voiced, tá? E aí, então tem os voiced e os voiced. Less. E eu já te pergunto o que, que, tu quer, que quer dizer essa palavra less. Less é, less é a ausência do que vem antes, né? Por isso que a palavra mais conhecida é essa. Top less não tem o top, né? Uhum. Voice less é mudo, certo? Mais uma aqui, home. Sem casa. Isso, sem teto, né? Sem teto. O uh, que mais? Sem carro autônomo, né? Sem motorista, sem, sem o driver, carro, isso, driver. né? Um carro a, 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 autônomo, né? E isso aqui é professores de inglês, né? 
Eu sempre boto essa aqui pra... Tá, então é voiceless, topless, homeless, driverless. Então tudo que é less é a ausência do que vem antes. Então aqui no voiceless é mudo, né? Sem voz, tá? Uhum. Bom, então vamos lá. Agora vamos descobrir quem são os voiced e quem são os voiceless. Vou tirar o D daqui. E vamos lá então. Olha só. Play. A gente tem que ficar no último som aqui. Play, esse i do play, tu vai, tu vai, tu vai perceber que vibra as cordas vocais, tem vibração, ó. Play, é play. corda vocal produzindo uhum. som. Play. Quando tem esse i que vibra, ele é considerado voiced. E se ele é voiced, no passado eu só acrescento então o som de d. Então o play vai ficar played, né? Se eu fosse então escrever a tal da pronúncia play e este cara aqui então played tá vou botar só desse para gente já agora aqui eu esqueci de tirar o e este cara aqui fix aí olha a diferença do play vibrando e agora fix é vento saindo é produzido aqui nos lábios ó fix é o último som não é a última letra tá é o último som não é a letra fix ó fix. Esses é vento saindo da boca. Não tem, não tem corda vocal trabalhando. Então, quer dizer que este cara aqui, nós vamos falar. Fixed. Fixed. Esse I é bem curtinho, é quase um E. Fixed. Tá? Fixed. Podia ser fixed. Quase um E. Fixed. Tá? Porque esse cara aqui é fix e fixed. Tá? Não chega a ser um E. É um Izinho bem curto. Fixed. Bom. Só que então, se esse cara é voiceless, quer dizer, o que é voiceless? Não tem corda vocal trabalhando, é vento, eu produzo nos lábios e não lá na, nas cordas vocais. E o som que eu coloco no passado é o som de T. Então, nós temos agora o play, played, e o fix, fixed. Bom... Não, Porém, tem, não tem que botar um T. Ah, não, tá, 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 tá. Não é a pronúncia. E isso não é a pronúncia. A escrita é uma só, porque são verbos regulares, tá? Até vou tirar esse cara aqui agora, pra tu já saber. Até porque tu já viu que, qual é a diferença aqui. É, tem que ficar no... O segredo é manter... Este som... No final. Viu como é, como é importante a, a pronúncia correta do verbo? Agora temos a terceira... Bom, eu, eu vou deixar esse cara aqui por enquanto. O need eu vou deixar de fora, tá? Depois tu vai saber por quê. Este cara aqui. Dance. É evento. Então, lá vamos nós para o... Danced. <coughs> Se ele tem uma sílaba no, na base, dance. Ele tem uma sílaba no passado. Danced. Jog, esse G, olha esse aqui, ó, G, faz, é corda vocal, né? Parece que não, mas é na garganta, jog, jog. E aqui temos outra regra, ó, consoante, vogal e consoante. Então, se ele, jogged, ó, jog, esse aqui eu vou escrever só pra ficar mais... Uh, vou fazer assim, jog, e o passado, então, lembrando que eu tô fazendo a pronúncia... Jogged. jogged, né? Jogged. Exercitar-se, né? Correr no estilo maratona, só corridinha. Tá. Fine. Isso aqui não é o find legal, tá? É o verbo multar. Quando tu recebe uma multa. To find someone é multar alguém por alguma coisa, tá? Por um excesso de velocidade, sei lá, qualquer multa. Fine. Esse hum, vibra ou não vibra? Vibra. Fine. Então... Find. find. É o mesmo que o botou find. sílaba onde não tem. Viu como é que é? É natural para nós fazer isso. Find. 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 É o mesmo, a mesma pronúncia do... Find, do, do, do encontrar, né? Ah, é find. E como é que eles conseguem dizer... Pá, porque daí é verbo. Find. Uh, I was find uh, a speeding ticket. Ah, eu fui multado por uh, alta velocidade. They find me. Find. Porque o passado é found do find, né? Então a situação é bem diferente. Uh, este cara vou deixar também por enquanto. Também vou deixar. Vamos para o drop. Agora é só o draw. drop. Drop. 
De novo, é no lábio. É aqui. Tá não tem, é exato, não tem corda vocal. Então, lá e vamos nós. Tem, né? Isso, a outra regra é consoante, vogal, consoante. Dropped. Então, uhum. aqui, de novo, uhum. se esse cara é drop, esse aqui dropped. vai ser só dropped. dropped. Né? Pronúncia vai ser dropped. Close. Olha esse zzz. Close. Tu botar os dedos na garganta, tu vai ver Sim. que vibra muito. Close. Então, ele é voiced. É sonoro. Closed. Né? Closed. Se fosse botar a pronúncia, seria closed. Né? Closed. De novo, se ele tem uma sílaba aqui, ele vai ter uma aqui também. E o último, work. Work. Vibra okay. corda vocal? Okay. Não vibra. Não vibra. Ó, oh, work. Não vibra. É que nem drop, work. né? Work. Embora force a garganta, o K, mas não vibra a corda vocal. Não tem vibração. Então, ele vem para o... Para a coluna, para a coluna do T sound. Bom, então assim, vibrou D. Não vibrou T. Certo? Play, played. Fix, fixed. Need, uh, dance, danced. Jog, jogged. Find, find. E drop, dropped. Close, vibrou. Closed. E work, worked. Bom, e agora? O, a terceira situação é a seguinte. Mas e se terminar no present com o som de D ou o som de T? E aí, vai dobrar? Need, need, não pode. Olha aqui, ó, need, já tem o som de D. Quando terminar com o som de D, ele, então, vai ganhar uma sílaba. E aqui no, no, na base é need, e aqui vai ser needed. 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 Esse aqui é um, daí o som é de id, curtinho, needed. needed. De novo... Want. Qual é o último som? Want. É o som de? T. T. É o som que ele deveria ganhar. Posso duplicar o som? Want. Não. Vai ganhar sílaba. Wanted. 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 E para provar que é som e não letra, qual é o último som do celebrate? É T. É T. Celebrate. O som é de T. Bom, se o Celebrate. som é de T, não posso duplicar. Ele Celebrate. vai, então... Cele... Celebrated. Celebrate. Celebrated. Vai ganhar Celebrate. sílaba. Então, quando que ganha Celebrate. sílaba? Quando no presente já terminar, ou na base, terminar com o som de D ou o som de T. Aí ele ganha a sílaba e nunca vai ser ed, como a gente pronuncia, é id. Outra coisa que eu falo sempre que eu, que eu ensino isso é como é que pronuncia isso aqui, ó. Ó, tu, tu fez o possível pra te falar o E, né? Off C. No, a pronúncia disso aqui é isso. Office. Ninguém office. fala. Office. Todo mundo fala o quê? Office. office. Dá um jeito de botar o L. Office. Office. Não. Office. office. Eu sempre coloco aqui, não sei por que nada a ver com os verbos, mas para ver como a, a gente tende a falar. Tem uma vogal ali, eu vou falar ela a todo custo. É. Então, ao invés de. Né, todo mundo fala office. Né? Sei lá, office. Office é, to Office boy. É office boy, office boy. Eu sempre falo dessa e do advanced. Ah, mas e qual é a tradução do office aí? Office, é o... escritório? Ah, é escritório. É? Eu achei que escritório. Office boy. Que é o que todo mundo diz office, mas é office. Office, office boy e o advanced, agora office. então é advanced. advanced. Daí o cara, ah, eu terminei o advanced. Ah, terminou, só não, só não passou, né? <risos> então é isso. É... Retoma. Retoma.